வேந்த டிவி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கங்கள் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம ஒவ்வொரு உணவும் அது எந்த அளவுக்கு நோயை விரட்டுவதற்கு நோய் வராமல் தடுப்பதற்கெல்லாம் உதவியாக இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான நோயை பற்றி எல்லோரும் பயப்படக்கூடிய இன்றைக்கு அதிக அளவில் பெருகி வரக்கூடிய ஒரு வாழ்வியல் நோய் வந்து மாரடைப்பு நோய் இந்த மாரடைப்பு வந்தால் வந்து எல்லோரும் பயப்படுறோம் இது வந்து சில நேரங்களில் சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை அளிக்க தவறிட்டோன்னா உயிரிழப்பை கூட ஏற்படுத்திடுது ஒரு சில நேரங்களில் பக்கவாதம் மாதிரி நாள்பட்ட உடல் செயலளிப்பாக கூட கொண்டு வந்து விட்டுரும் அதனால் இந்த மாரடைப்பிற்கு வராமல் தடுப்ப என்ன பண்ணலாம் ஒருவேளை ஒரு முறை வந்து நாம் அதற்கான சிகிச்சையில் இருக்கிறோன்னா எந்த மாதிரி உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளணும் ஒவ்வொருவரும் இன்றைக்கி இருக்கிற துரித வாழ்வில் என்ன மாதிரி மாரடைப்பு வராமல் தடுத்து கொள்ள உணவுகளில் அக்கறையாக இருக்கணுங்கிறத பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் விரிவாக நம்ம பார்க்கலாம் அவசரங்கள் நிறைந்த ஒரு துரித உலகம் இது எதுக்கெடுத்தாலும் பரபரப்பில் இருக்கிறோம் எல்லாற்றிலையும் அவசரத்தோடு இருக்கிறோம் எதையோ ஒரு உன்னை துரத்தி கொண்டே வா ஓடுற ஒரு வாழ்க்கையில் தான் இன்றைக்கு பலரும் இருக்கிறோம் முன்னாடிலாம் சொன்னாங்க நகர்ப்புறத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க தான் ரொம்ப ஒரு அவசரத்தில் இருக்காங்கன்ட்டு இன்றைக்கு பெரும்பாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கிராமமாக இருந்தாலும் சரி செமி அர்பனாக இருந்தாலும் சரி நகர்ப்புறமாக இருந்தாலும் சரி எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஒருவித பரபரப்பும் விரட்டலும் பற்றி கொண்டு இருக்குது ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கை வந்து அந்த அளவுக்கு வேகமாக ஆகிவிட்டது பொருளாதாரத்துக்காக வாழ்க்கையில் நம்ம ஒரு செக்யூர்டு லைஃப் வேணுங்கிறதுக்காக இல்லை படிப்பை தேடி இல்லை உத்தியோகத்தில் வந்து ஒரு செக்யூர்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக எவ்வரி எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பரபரப்போடே இயங்கிக்கிட்டு இருக்க ஒரு காலமாக இருக்குது இந்த ஒரு பரபரப்பான ஒரு துரித வாழ்வியலில் நம்ம சந்திக்கிற ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நோய் வந்து மாரடைப்பு முன்னாடிலாம் வந்து இந்த இருதய கோளாறு மாரடைப்பு அப்படிலாம் பார்த்தோம்னா வயதானவர்களுக்கு வரும் ரொம்ப ஒரு எழுபது வயதில் ஒரு மாரடைப்பில் காலமானார்னு நம்ம படிப்போம் எழுபது அறுபத்தஞ்சி வயதில் அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சுன்னு இன்றைக்கு நம்ம பார்க்குறோம் முப்பது வயது முப்பத்தைந்து வயது இளைஞருக்கு வந்து திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக்கு அவருக்கு ஏஞ்சியோ பிளாஸ்டி பண்ணியிருக்காங்க அவருக்கு வந்து இப்போ வந்து அறுவை சிகிச்சை மூலமாக வந்து பைபாஸ் பண்ணி தான் அவருக்கு வந்து இதயத்துக்கு வந்து இரத்த நாளங்களை சீரமைக்கணும்னு மருத்துவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நிறைய கேள்விப்படுறோம் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு மாரடைப்புகள் பெருகி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம வாழ்க்கை முறை முழுமையாக மாறிடுச்சு உணவு மாறிடுச்சு சுற்றுச்சூழல் மாறிடுச்சு இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் நம்ம வாழ்க்கை சுற்றுச்சூழலுக்கும் நமக்கு என்ன சம்மந்தம்னு நினைக்கலாம் சுற்றுச்சூழல் நல்லா இருக்கணும் பொல்யூஷன் இல்லாமல் இருக்கணும் சூழலில் சிதைவுகள் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம உணவு முறை சீராக இருக்கணும் ஒவ்வொன்றையும் அக்கறையாக தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடுவதற்கு நேரம் இல்லை நேரம் எல்லாேருக்கும் இருக்குது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் எல்லாருக்குமே ஆனால் ப்ரியாரிட்டி மாறிடுச்சு முன்னாடி வந்து நம்ம கிச்சனில் ஒரு மணி நேரம் செலவழிச்சு ரெண்டு மணி நேரம் செலவழிச்சு குழந்தைக்கு இப்படி உணவு செய்யணும் பெரியவங்க வீட்டுக்கு இப்படி உணவு செய்யணும் இளைஞர்களுக்கு இப்படி உணவு செய்யணும்னு ஒரு அக்கறை பட வீட்டிலையே ஒரு குடும்பம் இருந்தது ஒரு வீட்டில் பெரிய அம்மா வந்து அவங்க வந்து வீட்டில் ஓய்வாக இருப்பாங்க அவங்க இந்த வேலையெல்லாம் செய்வாங்க நடுத்தர வயதில் இருக்கிற பெண் வந்து ஒரு வேலை வந்து வேலைக்கு போகாத பெண்கள் அந்த காலத்தில் நிறைய இருந்தாங்க அவர்கள் இது மாதிரிலாம் அக்கறைப்படுவதற்கு நேரம் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு நம்ம வாழ்வியல் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போனால்தான் ஓரளவுக்கு நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ முடியும் நல்ல சுகாதாரத்தை பெற முடியும் நல்ல கல்வியை பெற முடியுங்கிற ஒரு சூழல் அமைஞ்சு போச்சு அந்த நேரத்தில் காலையில் ஏழரை மணிக்கு எல்லாருமே ஓட வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் யாரும் யாருக்காகவும் மெனக்கெட்டு கரிசனப்பட்டு உணவுகளை தயாரிக்க முடியல அப்படி ஒரு பிரச்சனை இருந்ததுனால எது கிடைக்குதோ அதை சாப்பிடலாம் எது ரெடி டு ஈட்டாக இருக்கோ அதை வாங்கி சாப்பிட்டுக்கொள்ளலாம் அப்புறம் எது இதை 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 இந்த பிரச்சனை வந்த உடனே இதை ஒரு களமாக பயன்படுத்தி சந்தையில் ஏகப்பட்ட துரித உணவுகள் விளம்பரப்படுத்தப்படுது அந்த விளம்பரங்களை பார்த்து ஓ இதில் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது இதை டக்குன்னு போட்டு டக்குன்னு சாப்பிட்டு டக்குன்னு போயிடலாம் அப்படின்னு மனது வந்து உடனே அதை வாங்க தோன்றுது இப்படி நம்ம வந்து துரித உணவுகளின் பிடியில் போய் நம்ம நம்மளை அறியாமலேயே போய் மாட்டிக்கொள்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு துரித உணவுகள் நிறைய இருக்கிறதுனாலையும் பரபரப்பான வாழ்க்கையில் மனதை வந்து ஒரு ஓய்வாக குதூகலமாக வைத்து கொள்வதற்கு நேரமே இல்லை குழந்தையோட பேசி சிரித்து மகிழ்ந்து குலாவுவதற்கு நேரம் இல்லை மனைவியோடு மனம் விட்டு பேசுவதற்கோடு நண்பனோடு மனம் விட்டு பேசுவதற்கு எங்கேயுமே நேரம் இல்லை இப்படி நேரம் இல்லை நேரம் இல்லைன்னு இருக்கிறதுனால 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு வாழ்வியல் நோய்கள் வருது அந்த வாழ்வியல் நோய்களில் ரொம்ப முக்கியமானது சர்க்கரை இரத்த கொதிப்பு மாரடைப்பு இந்த மூணும் இந்த மூணுமே ஒரு ட்ரையாங்குலர் மாதிரி இரத்த கொதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒருவேளை சர்க்கரை நோய் இருந்தால் அவர்களுக்கு இரத்த கொதிப்பும் மாரடைப்பும் வரலாம் மாரடைப்பு எப்போவுமே எய்தர் சர்க்கரை நோயால் வரும் இல்லை இரத்த கொதிப்பு நோயால் வரும் பெரும்பாலும் இந்த ரெண்டு நோய்கள் இல்லாமல் இரத்த கொழுப்பு நோயினால் வரும் இப்படி ஏதாவது ஒரு நோயை ஒட்டியே வர்றதுனால மாரடைப்பு நோயில் வந்து நம்ம இந்த மற்ற நோய்கள் இருக்கிறதா மற்ற நோய்கள் நமக்கு வர இருக்கிறதாங்கிறத பார்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்தாமல் விட்டோம்னா அது சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக்கை உண்டாக்கும் சாதாரணமாக இருதய வழி அதீத தீவிர வலியோடு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியது ஆனால் சர்க்கரை நோயில் வலியே இருக்காது சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படிம்பாங்க வலியே இல்லாமல் ஒரு தீவிர இதயத்துக்கு மாரடைப்பை உண்டாக்கி மரணத்தை கொண்டு வந்துடும் இரத்த கொதிப்புலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இரத்த கொதிப்பை பேரே சைலண்ட் கில்லிங் டிசீஸ்மாங்க எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் இரத்த கொதிப்பு திடீர்னு கூடி அதனால் வந்து மாரடைப்போ இல்லை மூளையில் வந்து இரத்த நாளங்கள் உடையிறதோ ஏற்படலாம் அதனால் மாரடைப்பு வந்து நம்ம அந்த வராமல் தடுக்கணும் இதே நோய்கள் வராமல் இருக்கணும்னா முதல்ல இரத்த கொழுப்பு இரத்த சர்க்கரை இரத்த கொதிப்பு இந்த மூணுமே இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளணும் இந்த வாழ்வியல் நோய்களை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தினா மட்டும்தான் மாரடைப்பு வராமல் தடுக்க முடியும் இந்த மாரடைப்பு வராமல் இருப்பதற்கான வாழ்வியல் குறித்து நிறைய நம்ம கேள்விப்படுறோம் பதட்டம் அடையக்கூடாது டென்ஷன் ஆகக்கூடாது பரபரப்பாக இருக்கக்கூடாதுலாம் உணவில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு இதய நோய் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு நம்மளுடைய இசிஜியை பார்த்து நம்ம மருத்துவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து டீ இன்வெஷன் இருக்குது எஸ்டி சாக் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து இதயத்தில் உங்களுக்கு வந்து மாரடைப்பு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் அதை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அதற்குரிய மருத்துவர்கள் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்டு அதோடு சேர்த்து உணவில் ஒரு சில அக்கறையை எடுக்கணும் என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் வந்து எளிதில் சீரடிக்கக்கூடிய உணவை எடுத்துக்கணும் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கக்கூடிய கிழங்கு எண்ணெயில் வர வதக்கின பரோட்டா இல்லைனா வந்து தந்தூரி உணவுகளை எடுக்கக்கூடாது ஏன் அடிப்படையில் அதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா பல பேருக்கும் ஒரு பிரச்சனை என்ன வரும் அப்படின்னா நம்ம வந்து சாப்பிட்டு நல்லா ஹெவியாக சாப்பிட்ருப்போம் அதனுடைய வாய்வு தொந்தரவும் இதய வலி மாதிரியே இருக்கும் நெஞ்சில் வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது வயிறு பகுதி மேல் பகுதியில் வலிக்குது இது உண்மையிலே ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்கும்னு பதறிட்டு டாக்டர்கிட்ட போவாங்க அங்கே போய் ஈசிஜி எடுத்து பார்த்தா எல்லாம் சரியாக இருக்கும் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு மாறாக இருப்பாங்க அது என்ன நேற்று சாப்பிட்ட வாழைக்கா இல்லைனா உருளைக்கிழங்குனால கொஞ்சம் வயிறு இருக்குது இது என்ன செய்ய போதுன்னு நினப்பாங்க அவர்களுக்கு மாரடைப்பில் கொண்டு போய் விட்டுரும் ஸோ இந்த பிரச்சனை வராமல் இருக்கணும்னா உணவில் அக்கறையாக இருக்கணும் உணவில் எப்போவுமே எளிதில் டைஜஸ்ட் ஆகக்கூடிய நல்ல உணவை வந்து சீக்கிரமாக செரித்து வெளியே அனுப்பக்கூடிய ஆவியில் வெந்த உணவுகளை தான் அவங்க எடுத்துக்கணும் ரொம்ப பூரி எடுக்க வேண்டாம் அது பல சப்பாத்தி எடுங்க அப்புறம் எண்ணெயில் வதக்கினது பொறிச்சது எடுக்க வேண்டாம் எல்லாம் ஆவியில் வெந்த மாதிரி கூட்டு காய் மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளுங்க ரொம்ப உணவுலேயே வந்து சமைக்கிறதுக்கே அதிக எண்ணெய்கள் பயன்படுத்த வேண்டாம் உணவில் வந்து ரொம்ப புலால் உணவு அதிக வேண்டாம் புலால் உணவில் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் மீன்கள் மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படி ஆசை இருந்ததுன்னா ஒரு பதினைஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்க வந்து கோழிக்கறி நம்ம நல்ல நாட்டுக்கோழிக்கு வந்து நல்ல இஞ்சி சீரகம் பூண்டெல்லாம் போட்டு கோழிக்கறி எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆட்டிறைச்சி உணவுகளை வந்து தவிர்த்து கொள்ளணும் இது முதல் விஷயம் அடுத்து பெரும்பாலான மாரடைப்பு வந்து சர்க்கரை நோயாளியிலேயே தான் நிகழுது அப்படிங்கிறாங்க சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்தி விட்டாலே நாலு ஹார்ட் அட்டாக்கை கட்டுப்படுத்தலான்னு இதய வல்லுநர்கள் சொல்கிறாங்க ஒரு சொற்கரை சர்க்கரை நோயாளி சரியாக இருந்தார்னா அவருடைய வாழ்வில் அவர் வந்து நாலு ஹார்ட் அட்டாக்கை வந்து தவிர்த்துட முடியும் அப்போ இரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்துவதற்கு நேரடி இனிப்புகள் எடுக்கக்கூடாது நான் தான் மாத்திரை எடுக்கிறேன்னா எனக்கு நல்லா தான் சுகர் கண்ட்ரோலில் இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு நான் அல்வா சாப்பிட்டுக்கிறேன் இல்லை ஒரு நாளைக்கு சின்ன துண்டு மைசூர்பா சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சோன்னா அது கட்டுப்பாட்டில் இருந்தால் கூட அந்த அடுத்த மூணு நான்கு மணி நேரத்திற்கு வேகமாக இரத்த சர்க்கரை அளவை கூட்டி அதனால் மாரடைப்பு வருவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு ஸோ சர்க்கரை நோயாளிகளாக இருந்து மாரடைப்பு வரக்கூடியவர்களாக இருந்து இதய நோயாளிகளாக இருந்தாங்கன்னா எப்பொழுதுமே நேரடி சர்க்கரைகள் எடுக்கக்கூடாது கூட்டு சர்க்கரைகள் எடுக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து பல துண்டுகளை வந்து மாலை நேரத்தில் கொஞ்சம் பல துண்டுகள் எடுக்கலாம் காலையில் பதினோரு மணி போல் இந்த பல துண்டுகள் எடுக்கலாம் சர்க்கரை நோயாளியாக இருந்தால் இந்த மாம்பழம் சிக்கு இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மற்
சர்க்கரை தாழ் சர்க்கரை நிலை சில நேரத்தில் எடுக்கும் ம உணவு சாப்பிட்ருப்பார் ம மருந்து சாப்பிட்ருப்பார் உணவு சாப்பிட்ருக்க மாட்டார் இன்சுலின் ஊசி போட்டுட்டு ம உணவை வந்து ரொம்ப தள்ளி சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி சர்க்கரை மாறி மாறி ரத்தத்தில் போகக்கூடிய சூழலையும் நம்ம தவிர்த்து கொள்ளணும் அப்புறம் ரத்த கொதிப்பு இருந்து இதய நோயாளிகளாக இருந்தால் ரத்த கொதிப்பை கட்டுப்படுத்துவதற்குரிய மருந்துகளோடு அதற்குரிய உணவுகளையும் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு நம்ம முன்னாடி அதை பற்றி பேசியிருக்கிறோம் அது மாதிரி உள்ள நல்ல சீரக தண்ணீர் குடிக்கிறது நிறைய தண்ணீர் குடிக்கிறது செம்பருத்தி வெண்தாமரை இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போட்டு தேநீர் அருந்துறது வெந்தயம் நிறைய எடுத்துக்கிறது சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கிறது இதெல்லாம் வந்து இரத்த கொதிப்பையும் கட்டுப்படுத்தும் இதய நோய்கள் வராமலும் தடுக்கும் இதய நோய்களில் இந்த மாரடைப்பு வராமல் தடுக்கணும்னா நம்ம இப்போ எனக்கு சர்க்கரை நோய் அவ்வளோவா இல்லை இதய நோய் ரத்த கொதிப்பு இல்லை நேரடியாகவே இதயத்தில் ஏதோ காரணத்தினால் கொழுப்பு படிதல் ஏற்பட்டு எனக்கு இப்போ வந்து மாரடைப்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறவங்கன்னா அவர்கள் நிறைய பழங்களை உணவுகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதுவும் கலர்டு ஃப்ரூட்ஸு நல்ல சிவந்து பொன் மஞ்சளாக இருக்கக்கூடிய பப்பாளி அன்னாசி சிவப்பு கொய்யா இந்த மாதிரி பழங்களில் நிறைய ஃபீனாலி காம்பவுண்ட்ஸ் உண்டு நிறைய ஆல்கலாய்ட்ஸ் அதில் இருக்குது அது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் மாதிரி உதவி பண்ணும் அந்த உணவுகளை வந்து நம்ம அன்றாடம் உணவுகளில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தொடர்ந்து சேர்த்துட்டு வரணும் இது மாதிரி ரொம்ப எண்ணெய் சத்து உள்ளது ரொம்ப சர்க்கரை சத்து உள்ளது ரொம்ப உப்பு சத்து உள்ளது தவிர்த்து பழங்களை எடுத்துக்கொண்டாலே இந்த இதய நோய் வராமல் தடுப்பதற்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இன்னும் பல கருத்துக்கள் இருக்குது பல உணவு விஷயங்கள் இருக்குது அந்த உணவு விஷயங்கள் எந்த அளவுக்கு இதய நோய் தீவிரமடையாமல் தடுக்கப்படுது மாரடைப்பு வடாமல் உங்களை காத்து கொள்கிறது பற்றி நாளைக்கு இதே நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன்